ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പാഠഭാഗമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാർക്ക് പതിനാല് മാർക്കാണ് ഈ പതിനാല് മാർക്കും നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം അതിന് നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ എല്ലാ മാർക്കുകളിൽ പാറ്റേണിലും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിന് പുറമെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമതിൽ വരുന്ന ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യവും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് തീർച്ചയായും ഇത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള മാർക്കും നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും മലയാളത്തിനും വേണ്ടി മീഡിയത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഓരോ സ്കോറിങ്ങിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതിനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ത്രീ മാർക്സിന് മറ്റൊരു പാട്ട് ഫോർ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ നാല് പാട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു നൂറ് ശതമാനവും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഓരോ സ്കോറിങ്ങിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഓരോ സ്കോറിലും അതിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരം സ്വഭാവം അതിൻ്റെ ലെവൽ നാച്ചർ എന്നിവ രണ്ടും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള എല്ലാ ഗോസ്റ്റും പേപ്പറും അപഗ്രഥിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്കറിയാം സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരുത്തമായിട്ട് സീക്വൻസ് ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതൊരു അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാം ആറ് പത്തൊൻപത് പതിമൂന്ന് കുറച്ചാലും ആറ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറച്ചാലും ആറാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറാണ് അതോടൊപ്പം പ്രധാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അരുത്തമായ സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യ പദം നമുക്ക് നോക്ക് ശ്രേണിയെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യപദം ഏഴാണ് അതിനോട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് വൺ സമം ഏഴ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അരുത്തമാരി സീക്വൻസിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏത് പദവും എത്രാം പദവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജണിത രൂപം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എക്സ് സമാന്തരക്ഷയുടെ ബീജനിതിരം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കുക പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് ആറ് ആദ്യം എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ ചേർത്ത് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ആറ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പദമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എങ്ങനെയാണ് ഏഴാവുക നോക്കുക ആറിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അത് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് ആറ് എൻ എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജനിരുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷനോ സം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാണാം അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എസ് എൻ ഇ സീക്കല്ലു ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കാം ആറ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം മൂന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ചേർത്ത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ മൂന്നെങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പദമായ ഏഴാവുക എന്ന് നോക്കുക മൂന്നിലേക്ക് നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ മൂന്നിലേക്ക് നാല് കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാ
ഡി എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തുക കാണുന്ന സമവാക്യം പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഡി ഇവിടെ ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എൻ എന്നും എഴുതാം ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ആർ എൻ ആറിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഏഴെന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബീജന രൂപവും തുകയുടെ ബീജന രൂപവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ അതുകൊണ്ട് സമവാക്യം പഠിച്ച ആളുകൾ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കും നല്ലതാണ് എന്നിരുന്നാലും നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയലാഭവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു കാര്യം സമാന്തര ശ്രേണി അരുത്തമായ സീക്വൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാം തുകകളെ കുറിച്ചുള്ള സമവാക്യമാണ് സമ്മ അല്ലെങ്കിൽ തുക തുടർച്ചയായി വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക തുടർച്ചയായി വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സമ്മ കാണാൻ വെക്കേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക കാണണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന സമവാക്യം കൊടുത്താൽ മതി തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യ ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ കാണുന്ന കേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും തുക സാധാരണ കേസിലുള്ള ഇത്രയൊന്നും പ്രത്യേകത ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണുന്ന സമവാക്യമാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ ആദ്യ പദം എക്സ് എൻ അവസാന പദം നേരെ തിരിച്ച് ആദ്യ പദം തന്നാൽ ആദ്യ പദം തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുക കാണുന്ന തുക കാണാൻ സമ കാണാൻ മറ്റൊരു സമവാക്യം കൂടിയുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അടുത്തതായി മധ്യപദം മിഡ് ടേം മിഡ് ടേം തന്ന് മിഡ് ടേം കാണാനുള്ള മറ്റൊരു സൂത്രവാക്യം മിഡ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടുവിൽ പദത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തെയും രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് പദങ്ങളാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ബൈ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ തുക കാണുന്ന ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് എസ് ഇ സി കെ ടു എം എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എം എൻ മീൻസ് മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എം എൻ മിഡ് ടേം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈ ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വിദ്യാർത്ഥികളെ റിവിഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്ന സമവാക്യമുണ്ട് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണുന്നതിന് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന സമവാക്യം കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് എൻ മീൻസ് അവസാന പദം എക്സ് വൺ ആദ്യ പദം ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്നതിന് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ രണ്ട് സ്ഥാനവും പദവും തരും ചില കേസിൽ ഗിവൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷനും ടേംസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സമവാക്യമാണ് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പദവ്യത്യാസം രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലെ പദങ്ങൾ തരും ആ പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്കേഷൻ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം പദം പത്തും പത്താം പദം ഇരുപതും ആണെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സമവാക്യമാണ് എന്നാൽ ചില ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം ഇരുപതും ഇരുപതാം പദം പത്തുമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താം പദം ഇരുപതും ഇരുപതാം പദം പത്തും ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇവിടെ പത്ത് ഇങ്ങനെ